প্রশিক্ষার্থী বৃন্দ এখন আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সম্পর্কে জানব ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কি একটু বলে নেই আগের পর্বে আমরা ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে জেনেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে ত্রিকোণমিতি হল ত্রিভুজ সম্পর্কিত পাঠ অর্থাৎ স্টাডি অফ ট্রায়াঙ্গেল ইজ ট্রাইগ্রোমেট্রি আমরা জানি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু থাকে আমরা যদি একটি সমকোণী ত্রিভুজ নেই এটি হলো একটি সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজের এই কোণটি সমকোণ সমকোণী ত্রিভুজের সবচেয়ে বড় যে বাহু সেই বাহুটির নাম অতিভুজ অতিভুজ এর ইংরেজি শব্দ হলো হাইপোটেনিয়াস এই কারণে অতিভুজকে আমরা এস দিয়ে প্রকাশ করি এটি হলো একটি সূক্ষ্মকোণ আমরা এই সূক্ষ্মকোণটিকে যদি থিটা দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এই সূক্ষ্মকোণের সাথে যে বাহুটি এই বাহুটিকে বলা হয় ভূমি ইংরেজিতে একে বলা হয় অ্যাডজাস্টেন্ট সাইট কাজী একে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করব এবং এই সূক্ষ্মকোণের বিপরীত দিকে যে বাহুটি আছে একে বলা হয় লম্ব ইংরেজিতে বলা হয় অপোজিট সাইট কাজেই একে আমরা ও দিয়ে প্রকাশ করব কাজে আমরা এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহু পেলাম একটি হলো ও একটি হলো এ একটি হলো এইস অপোজিট অ্যাডজাস্টেন্ট এবং হাইপোটেনিয়াস এবার এই তিনটি বাহুর দুইটি করে নিয়ে আমরা কতটি অনুপাত তৈরি করতে পারব আমরা পারমোটেশন বা বিন্যাসের সূত্র থেকে জানি যে এক্ষেত্রে বিন্যাস সংখ্যা হবে থ্রি পি টু থ্রি পি টু ইকুয়াল টু হলো ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি বি ও টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু হলো সিক্স অর্থাৎ আমরা এই তিনটি বাহুর দুইটি করে নিয়ে মোট ছয়টি অনুপাত তৈরি করতে পারব এই অনুপাতগুলো কি কি লম্ব বাই অতিভুজ এবং অতিভুজ বাই লম্ব ভূমি বাই অতিভুজ এবং অতিভুজ বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি এবং ভূমি বাই লম্ব ছয়টি অনুপাত এই অতিভুজ এই লম্ব বাই অতিভুজ এটি একটি অনুপাত একে সাইন দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর ভূমি বায়ু অতিভুজ একে কস দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং লম্ব বাই ভূমি একে ট্যান দ্বারা প্রকাশ করা হয় সংক্ষেপে একে সো কা টোয়া অথবা সিলতি কসভূতি টোলভু দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই সোহ মানে হলো সাইন্থিটা ইকুয়াল টু অপোজিট বা হাইপোটেনিয়াস কাহ মানে হলো কস্থিটা ইকুয়াল টু অ্যাডজাস্টেন্ট বা হাইপোটেনিয়াস টেনথিটা ইকুয়াল টু হলো অপোজিট বাই অ্যাডজাস্টেন্ট ঠিক একইভাবে সাইন ইকুয়াল টু হলো লম্ব বাই অতিভুজ কজ ইকুয়াল টু হলো ভূমি বাই অতিভুজ এবং ট্যান ইকুয়াল টু হলো লম্ব বাই ভূমি তবে আমরা এই সূত্র মুখস্থ করার আসলে দরকার নেই আমরা খুব সহজেই মনে রাখতে পারি সাইন ইকুয়াল টু হলো লম্ব বাই অতিভুজ কজ ইকুয়াল টু হলো ভূমি বাই অতিভুজ এবং ট্যান ইকুয়াল টু হলো লম্ব বাই ভূমি অতিভুজ বাই লম্ব ইকুয়াল টু হলো কোসেক অতিভুজ বাই অ্যাডজাস্টেন্ট অতিভুজ বাই ভূমি ইকুয়াল টু হলো সেক আর ভূমি বাই লম্ব ইকুয়াল টু হলো কট আমরা লক্ষ্য করছি যে লম্ব এবং অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ আর অতিভুজ বাই লম্ব এর একটা আপরটার বিপরীত কাজে সাইন হবে কোসেকের বিপরীত এবং একইভাবে কোসেক হবে সাইনের বিপরীত ঠিক একইভাবে কস হবে সেকের বিপরীত এবং সেক হবে কসের বিপরীত এবং একইভাবে ট্যান হল কটের বিপরীত এবং কট হল ট্যানের বিপরীত এই তিনটিকে আমরা মৌলিক অনুপাত হিসেবে ধরতে পারি এর মধ্যে আবার এই ট্যান থিটাকে আমরা 
সাইন এবং কজ এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কিভাবে আমরা জানি ট্যান সমান হলো লম্ব বাই ভূমি এবার আমরা যদি লম্বকে অতিভুজ দিয়ে এবং ভূমিকে অতিভুজ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ এর মান হচ্ছে সাইন এবং ভূমি বাই অতিভুজ এর মান হল কস তাহলে আমরা পাচ্ছি ট্যান এর মান হল সাইন বাই কস অর্থাৎ ট্যান ইকুয়াল টু হল সাইন বাই কস এটি একটি সূত্র হিসেবে আমরা ব্যবহার করব আর আমরা আগেই জেনেছি সাইন হলো কোসেকের বিপরীত কস হলো সেকের বিপরীত এবং ট্যান হল কটের বিপরীত একে আমরা লিখতে পারি কোসেক ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাইন সেক ইকুয়াল টু ওয়ান বাই কস এবং কট ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টেন তাহলে এই ছয়টি অনুপাত আমরা পেলাম এই ছয়টি অনুপাতকে একত্রে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বলা হয় আমরা এই অনুপাতের সাহায্যে মূলত কোন এবং বাহুর সম্পর্ক বের করি যেমন ধরা যাক আমাদের একটি সমকোণী ত্রিভুজ আছে এই সমকোণী ত্রিভুজটির বাহু তিনটির মান হলো থ্রি ফোর এবং ফাইভ এবং এই কোনটি হলো থ্রিটা এবার আমরা যদি সাইন থিটার মান বের করতে চাই তাহলে সাইন থিটা এটি সূক্ষ্মকোণ হলে লম্ব বাই অতিভুজ সাইন থিটা ইকুয়াল টু হবে থ্রি বাই ফাইভ আর কস থিটা ইকুয়াল টু হবে এটি সূক্ষ্মকোণ হলে এটি হলো ভূমি ভূমি হলো ফোর আর অতিভুজ হলো ফাইভ আর ট্যান থিটা ইকুয়াল টু হলো লম্ব বাই ভূমি এটি হচ্ছে লম্ব এটি হচ্ছে ভূমি অর্থাৎ থ্রি বাই ফোর তাহলে সাইন থিটা কস থিটা এবং ট্যান থিটার মান আমরা পেয়ে গেলাম একইভাবে আমরা কোসেক থিটা এর মান বের করতে পারি কোসেক থিটা হলো সাইন থিটার উল্টা অর্থাৎ ফাইভ বাই থ্রি সেক থিটা ইকুয়াল টু হলো ফাইভ বাই ফোর এবং কট থিটা ইকুয়াল টু হবে ফোর বাই থ্রি এবার আমরা একটি একটি ত্রিকোণমিতিক সারণি তৈরি করব এর জন্য প্রথমে আমরা প্রথমে আমরা সাইন কস ট্যান সেক কোসেক কট এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো লিখি এবং এবার জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এই কোণগুলোতে আমরা এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান বের করব তাহলে প্রথমে এই মান বের করার জন্য আমরা প্রথমে সাইনের কথা চিন্তা করি আমরা এর জন্য শূন্য এক দুই তিন চার এরকম চারটি সংখ্যা লিখি এবার সবগুলোকে চার দিয়ে ভাগ দিই এবার আমরা বর্গ মূল করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই মানটি হলো শূন্য এই মানটি হলো ওয়ান বাই টু এই মানটি হলো ওয়ান বাই রুট টু এই মানটি হলো রুট থ্রি বাই টু আর এই মানটি হলো ওয়ান অর্থাৎ আমরা সাইনের মানগুলো পেয়ে গেলাম অর্থাৎ সাইন জিরো ডিগ্রির মান হলো জিরো সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হলো হাফ সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হলো ওয়ান বাই রুট টু সাইন সিক্সটি ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি বাই টু সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হলো ওয়ান এবার এই মানগুলো আমরা উল্টো অর্ডারে বসিয়ে দিই তাহলে ওয়ান রুট থ্রি বাই টু ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই টু জিরো আমরা সাইন এবং কসের মান পেয়ে গেলাম এবার ট্যান থিটা হলো সাইন বাই কস আমরা জানি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু হলো সাইন থিটা বাই কস থিটা অর্থাৎ 
এই এই শাড়িকে যদি আমরা দ্বিতীয় শাড়ি দিয়ে প্রথম শাড়িকে যদি আমরা দ্বিতীয় শাড়ি দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা টেনের মান পাবো তাহলে শূন্য ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান রুট থ্রি আর এটা হলো আনডিফাইন্ড ওয়ান বাই জিরো ইকুয়াল টু আনডিফাইন্ড মানে এর মান আসলে অন ইন নিউ সেক হচ্ছে কজের উল্টা তাহলে কজ যদি ওয়ান হয় ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান টু বাই রুট থ্রি রুট টু টু এটা হলো আনডিফাইন্ড কোসেক হলো সাইনের উল্টা তাহলে কোসেক জিরো হলো আনডিফাইন্ড আর এটা হলো টু এটা হলো রুট টু এটা হলো টু বাই রুট থ্রি এটা হলো ওয়ান আর কট হলো টেন রুলটা এটা হলো আনডিফাইন্ড রুট থ্রি ওয়ান ওয়ান বাই রুট থ্রি জিরো তাহলে আমরা এভাবে এই সারণীটি পূর্ণ করতে পারি আমরা ত্রিকোণমিতির অঙ্ক করতে গিয়ে ভবিষ্যতে এই সারণীটি ব্যবহার করব এখন আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দিয়ে কি করব ধরা যাক আমাদের কাছে একটি ত্রিভুজ আছে ধরা যাক এটি হলো আমাদের একটি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের এই কোনটির মান থার্টি ডিগ্রি তাহলে এই মানটি যদি ফোর হয় এই অতিভুজের মান কত আমরা জানি সাইন থার্টি ইকুয়াল টু হলো লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এখান থেকে আমরা পাই আমরা সারণী থেকে সাইন থার্টির মান জানি ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ফোর বাই অতিভুজ তাহলে অতিভুজ ইকুয়াল টু হলো এইট অর্থাৎ এটি যদি ফোর হয় তাহলে এই অতিভুজের মান হবে এইট এবার আমরা খুব সহজে এই ভূমির মানও বের বের করতে পারি আমরা পিথাগুরাসের সূত্রের সাহায্যে এই সমকোণী ত্রিভুজের ভূমির মানটি বের করতে পারি পিথাগুরাসের সূত্রের সাহায্যে আমরা জানি ফোর স্কোয়ার প্লাস আমরা যদি ভূমির মান ধরি এ তাহলে ফোর স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে এইট স্কোয়ার এখান থেকে আমরা পাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে এইট স্কোয়ার বিয়োগ ফোর স্কোয়ার এখান থেকে হবে চৌষট্টি বিয়োগ ষোলো এখান থেকে আমরা পাই আটচল্লিশ অর্থাৎ এ স্কোয়ার সমান আটচল্লিশ তাহলে আমরা এ ইকুয়াল টু লিখতে পারি রুট ওভার আটচল্লিশ এর অর্থ হলো তিন ষোলো আটচল্লিশ ফোর রুট থ্রি অর্থাৎ এ এর মান হলো ফোর রুট থ্রি আর আমরা যদি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সাহায্যে এর মানটি বের করতে চাই তাহলে আমরা জানি কজ থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু হলো ভূমি বাই অতিভুজ কস থার্টি ডিগ্রি মান কি কস থার্টি ডিগ্রি মান হলো রুট থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু এ বাই এইট এখান থেকে আমরা পাই এ ইকুয়াল টু হলো রুট থ্রি ইন্টু এইট বাই টু টু এইট কাটা ফোর টু ফোর জা এইট তাহলে ফোর রুট থ্রি আমরা দেখছি যে এ এর মান হলো ফোর রুট থ্রি এভাবে আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সাহায্যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের মিসিং বাহু অর্থাৎ কোনো বাহুর মান যদি অজানা থাকে সে অজানা বাহুর মান যেমন বের করতে পারি কোনো কোন যদি অজানা থাকে সেই অজানা কোণের মানও আমরা বের করতে পারি যেমন ধরা যাক আমাদের কাছে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আছে এই সমকোণী ত্রিভুজটি হল ওয়ান টু রুট থ্রি এবার এটি হলো সমকোণ ধরা যাক এটি হচ্ছে আমাদের একটি কোণ এই কোণটির মান আমরা বের করতে চাই তাহলে ধরি এই কোণটির মান হলো থিটা তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু হবে লম্ব বাই অতিভুজ অর্থাৎ ওয়ান বাই টু তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু তাহলে এখান থেকে আমরা পাই থিটা ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি এভাবে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সাহায্যে কোন এবং বাহুর সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় কোনের মান নির্ধারণ করা যায় বাহুর মান নির্ণয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে কোনো ত্রিভুজের কোনো বাহু কিংবা 
কোনের অজানা মানও বের করা যায়